ఎర్రగా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బటన్ వచ్చింది కదా అది కొట్టేసి దాన్ని పక్కన ఒక గంట వస్తుంది అది కూడా కొట్టేశారు అనుకోండి మేము ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనకి అరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఏడు ఏడు పోస్టులు అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇది చాలామంది ఫేక్ అంటున్నారు అయితే ఇది ఫేక్ అయితే కాదు ఎందుకంటే చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్లోనే అండ్ అంతేగా ఉండి చాలా న్యూస్ పేపర్లో ప్రముఖమైన పాపులర్ అండ్ న్యూస్ ఛానల్స్ న్యూస్ పేపర్స్లో మనకి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఫేక్ అయితే కాదు ఇది ఒరిజినల్ నోటిఫికేషనే అయితే ఇది గ్రూప్ డి నోటిఫికేషన్ చాలామంది ఫేక్ ఇది ఇది కాదు అనేసి అనడం జరుగుతుంది అయితే ఇది ఫేక్ అయితే కాదు ఇది రియలే సో చాలామంది ఫేక్ అనుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే మొన్న ఇరవై ఆరు వేల మంది ఇరవై ఆరు వేల వేకెన్సీస్ అనేది తీసింది మళ్ళీ ఇప్పుడు అరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల వేకెన్సీలు తీయడం కనుక ఇది నిజమా అబద్ధం అనేది చాలామంది అనుకుంటున్నారు అయితే దీనికి సంబంధించి ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అయ్యింది సో అది మనకి ఒరిజిన అది కరెక్ట్ కాదు అనేసి అనడం జరుగుతుంది అది కరెక్ట్ అని కాదు నిజమే అది సో ఎందుకంటే మనకి గ్రూప్ డి టెన్ ప్లస్ టూ ఐటీఐ తీ దానిపై తీయడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా మనకి చాలా న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ న్యూస్ ఛానల్స్లో కానీ మనకి దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫేక్ అయితే వాళ్ళని ఇలా ఫేక్గా ఫేక్ అయితే న్యూస్ ఛానల్స్ ఎంకరేజ్ చేయవు సో దాని గురించి పట్టించుకో కూడా సో ఇదైతే రియల్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఇది ఎంతవరకు నిజం అండ్ అంతేకాకుండా ఎప్పుడికి అప్లై చేసుకోవాలి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవాలి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీరు అలాంటి టెన్షన్ అనేది పడవద్దు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఆరు వే అరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఏడు పోస్టులు మళ్ళీ వచ్చిందని ఇవ్వడం జరిగింది ఉద్యోగ రైలు ఉద్యోగాల రైలు అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మొత్తం ఖాళీలు వచ్చేసి అరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఏడు సికింద్రాబాద్ డివిజన్ ఖాళీలు వచ్చి రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఒకటి ఈస్ట్ కోస్ట్ డివిజన్ ఖాళీలు వచ్చి పదహారు వందల ఇరవై ఎనిమిది అనమాట అయితే మనకి ఇక్కడ భర్తీ చేసే పోస్టులు ఏంటంటే గ్రేడ్ ఫోర్ అనమాట అంటే ట్రాక్ మ్యాను గేట్ మ్యాను పాయింట్స్ మ్యాను హెల్పర్ హెల్పర్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ పోర్టర్ తదితర విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయిన వారికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఏడో పే కమిషన్ అనమాట సెవెంత్ పే కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు వాళ్ళకి సంబంధించి పే స్కేల్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఇతర బద్యాలు కూడా అంటే వాళ్ళకి మన గవర్నమెంట్ తరఫున వచ్చే సౌకర్యాలకు కూడా దానికి సంబంధించిన నిబంధనలు అనుగుణంగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట అయితే దీనికి అర్హత ఏంటి అనేది చూసుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ అంతేకాకుండా నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఎన్సివిటి లేదా స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఎన్సి ఎన్సివిటి సో ఎస్సివిటి సో ఇది గుర్తింపు పొందిన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఐటీఐ అనేది మనం క్వాలిఫై అయి ఉండాలి క్వాలిఫై అవ్వ క్లాస్ అండ్ ఐటీ అనేది మనకి మెయిన్ అనమాట సో టెన్త్ క్లాస్ ప్లస్ ఐటీ అనేది చేసిన వాళ్ళకి అండ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఇది యూస్ఫులే సో వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్కి వచ్చేసి ఉద్యోగుల అభ్యర్థుల ఎంపికల సమయంలో అభ్యర్థులు శారీరక ప్రమాణాలను పరీక్షిస్తారు ఈ క్రమంలో ఎంపిక అయిన వారికి మెడికల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు ఇందులో నిర్దేశించిన విధంగా ఫిజికల్ ఫిట్గా ఉండాలన్నమాట సో లేని పక్షంలో సదరు ఉద్యోగానికి అనర్హుడిగా ప్రకటించడం జరుగుతుంది కాబట్టి దరఖాస్తు సమయంలో సంబంధిత వివరాలు క్షుణ్ణంగా అంటే కరెక్ట్గా చదువు కూడా మంచిదని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే వయోపరిమితి వచ్చేసి అభ్యర్థులు జూలై ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ టైంకి వయసు పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై ఏళ్ళ మధ్య ఉండాలి రిజర్వ్ అభ్యర్థులకు నిబంధనల మేరకు వయోపరిమితిలో మినహాయింపులు కూడా ఉంటాయి ఈ క్రమంలో ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్ళు ఓబీసీ అభ్యర్థులకు మూడేళ్ళు గరిష్ట వయోపరిమితిలో సడలింపు అనేది ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది అంతేకాకుండా ఎంపిక ప్రక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుందని చూసుకుంటే మనకి ఆయా పోస్టులకు అనుసరించి వేరువేరుగా ఉంటుంది అయితే ఆయా పోస్టులు భర్తీ కోసం నిర్వహించే అన్ని రకాల రాత పరీక్షలు కంప్యూటర్ టెస్ట్ సిబిటి విధానంలో నిర్వహిస్తారనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ టెస్టులు అనేవి మనకి కంప్యూటర్లోనే జరగడం జరుగుతుంది వీటి తర్వాత పోస్టులు అనుసరించే స్కిల్ టెస్ట్ అనేది అండ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మెడికల్ టెస్ట్ దశలు అనేవి ఉంటాయి అయితే విభాగాల వారిగా పోస్టులు రాత పరీక్ష విధానం సిలబస్ ఇతర వివరాలతో కూడిన నియామక ప్రకటనలో రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఈ నెల పదో తేదీన విడుదల చేయనుంది ఆర్ఆర్బి వెబ్సైట్లో ఈ సమాచారం లభిస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకు టెన్త్ నా దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఫిబ్రవరి టెన్త్ అంటే రేపు మనకి దీని గురించి ఫుల్ క్లారిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ముఖ్య సమాచారం ఏంటంటే దరఖాస్తు విధాన
అయితే మనకు అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి ఐదు వందలు ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ దివ్యాంగులు మహిళలు ట్రాన్స్జెండర్స్ మైనార్టీస్ ఆర్థికంగా వెనకబడిన వారికి రెండు వందల యాభై అనమాట రెండు వందల యాభై రూపాయలు పే చేసి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ చలన చలన ద్వారా ఫీజ్ చెల్లించడానికి చివరి తేదీ వచ్చేసి పన్నెండు రెండు వేల పద్దెనిమిది అనమాట మార్చి సో లాస్ట్ డేట్ రోజునే మీరు చలన కట్టుకోవచ్చు ఆన్లైన్ ఆర్ ఎస్బీఐ చలన ద్వారా కట్టుకోవాలనుకుంటే అదే పోస్ట్ ఆఫీస్ చలన ద్వారా కూడా దీని ఫీజ్ అనేది చెల్లించుకోవచ్చు అది మార్చి టెన్ వరకే ఉంది అయితే ఇక్కడ వెబ్సైట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ ఆర్ఆర్బి ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఈ ఈ వెబ్సైట్లో మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ పోస్టులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో గ్రేడ్ ఫోర్ ప్రకటనకు ముందుగా ఇటీవల రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఏఏఎల్పి టెక్నీషియన్ పోస్టులు కూడా నియమక ప్రకటన విడుదల చేసింది ఇందులో ఇరవై ఆరు వేల ఐదు వందల రెండు పోస్టులు కూడా ఉన్నాయి సో ఇది మనకి దీనికి ముందు వచ్చిన నోటిఫికేషన్ దాని గురించి కూడా ఇక్కడ నార్మల్ చిన్న నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్ టైప్లో ఇవ్వడం జరిగింది వీటికి కూడా పదో తరగతి అండ్ ఐటీఐ పాస్ అయిన వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం మీద పదో తరగతి ఐటీఐ చదివిన వారికి రైల్వేల ద్వారా దాదాపు తొంభై వేల ఉద్యోగాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఏ ఏ ఏఎల్పి ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ నియమక ప్రకటన పూర్తి వివరాలు సిలబస్ ఎంపిక ప్రక్రియ ప్రిపరేషన్ విధానం తదితరులు ఫిబ్రవరి నాలుగు ఆదివారం నాటి దిక్సూచి పేజీలో లభిస్తాయి అనేసి ఇక్కడ మనకి ఆంధ్ర ఆంధ్రజ్యోతికి సంబంధించిన న్యూస్ దిక్సూచిలో మనకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇదైతే ఫేక్ అయితే కాదు పక్క ఫ్యాక్ట్ ఇది పక్క కరెక్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇది సో రేపు నుండి మనకు దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి తెలిసిపోతాయి సో అక్కడ నుండి మనం అప్లై చేసుకోవాలి సో దానికి తగ్గట్టుగా బాడీ ఫిట్నెస్ కూడా అడుగుతున్నారు సో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు కరెక్ట్గా ఉండాల్సి ఉంటుంది సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అందరికీ చేరేలా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి షేర్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందరికీ తెలిసే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ థ్